Hola, muy buenas a todos, guajes y guajas, aquí Hybrid46 en una nueva misión de GTA V en el episodio fama o drama que es súper trascendental como vemos Trevor acaba de llegar a casa de Michael por fin lo ha encontrado y vamos a ver lo que sucede porque esto es... va a ser la hostia, va de Troya I got myself to blame for the mess these kids are in. You are either drunk or you're staring miserably at the clouds or you're out there doing God only knows what. Oh yeah, I've done horrible by you. Pulled you out of a Midwestern trailer park, got you a big mansion in Rockford Hills. Hell, the only thing you got to worry about anymore is what part of your body you want to have chopped off or sucked out again. Screw you, Michael. Ah, but you won't. I was faithful to you up until I found you in a stripper. I would divorce your ass if I could. You are nothing but a murdering, cheating hypocrite. Thank you, Michael, whatever the fuck are Hostia, hostia, vaya bronquísima. <laughs> La hostia. My yoga is fucked. Oh, is that what they're calling it now? You and your fucking yoga. Did someone say yoga? Oh, hello, Fabian, darling. Namaste. Namaste. You must be Mikael. Namaste. Nada, go fuck yourself. Michael. <risa> you got to work on your anger, <risa> ¡Qué buenísimo! Very <risa> funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you, you're ruining my fucking yoga. Somebody say yoga. Ahora, ahora, hostia. De piedra. Michael. Hey. It's good to see you, man. Mm. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Woof. Hey, this Graham. Yeah, well. I got in a bit of an awkward situation. Mm, you're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy and then run off with the dough and then live in the big mansion awkward situations it's one way of looking at it yeah do you have any other ways of looking at it because i am all out it was a long time ago man i've been in witness protection i still am that's great I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners? <laughs> Authentico. Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. I had a nice new tits, by the way. Jimmy, you, you used to be thinner. But, eh, uh, can't blame you. Who are you? <laughs> I'm Fabian. Uh, good. <laughs> Where's Tracy? Where's your sister, Jim? Um, sh she's a, uh, she's a, uh, she's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it. You guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael. She might disagree with you on that. Jesus Christ, what now? Now? Where? Um, the Mays Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! Hostia. <laughs> Bueno, comenzamos a manejar a los personajes después de esta tensa situación. Me cago en la leche. Uf. Bueno, el primero de los objetivos secundarios que tendremos que cumplir será acelerar a tope con el Phantom. De acuerdo al coche que llevamos ahora mismo de Michael. Tendremos que acelerar a fondo sin frenar en todas estas rectas. De acuerdo. 
Venga, seguimos a tope, realizando que no se nos cruce nadie, de esquivar todo lo que os venga, estar atentos. Y hemos librado por un pelo. Y bueno, tendréis que acelerar a tope casi hasta este cruce, ¿de acuerdo? Eh, habiendo superado este cruce ya no tendréis problemas. Ya habréis cogido... ¡Oh, lo que os La máxima velocidad. Vaya golpe. Vale, pues el primero de los puntos para conseguir el 100% conseguido. Ahora os explicaré el resto para que vayáis leyendo más que nada lo que van diciendo estos dos, que este capítulo, madre mía. Siguiente punto para el 100%. No que ahora este de la carpeta que nos dice que no podemos aparcar ahí. Venga. Otro punto conseguido para el 100%. Venga, entramos y vemos la cinematográfica que tampoco tiene desperdicio, ¿eh? Vais a flipar. Dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's that's beautiful. You're so original, like oh. a, a basket full of puppies or a <laughs> rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Uh, <laughs> Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you uh, doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three. Two, one. All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music. Madre de Dios. A toma por culo el tanga. <laughs> Shake what your daddy's gave you, honey. Hostia, el segurata. Toma, a toma por culo segurata. <risa> Hostia, la otra pataleando allí, no me jodas sin el tanga. Y bueno, volvemos a manejar los personajes, en esta ocasión a Trevor. Y bueno, uno de los puntos a completar ahora es no separarse mucho de Laszlo al que tenemos que perseguir con el, la mierda esa del coche eléctrico. Y otro punto muy importante, no desenganchar la caja del camión. Si desengancháis la caja del camión no completaréis el 100%. Bueno, pues lo dicho, no nos separamos mucho, procuramos esquivar todo lo que nos venga de frente. Porque aunque llevemos el camión, si viene algún coche o furgoneta algo rápido y nos pega de lado, nos puede desenganchar la caja. Uy, 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 por un pelo, no la he desenganchado yo ahora. Me cago en die. Bueno, pues lo dicho. Seguimos al cochecito eléctrico de juguete. Uy, el coche se azul, que yo os digo, tened cuidado con los coches que vienen de lado porque os sacan la cabina a la mínima, ¿de acuerdo? Vamos, la caja, perdón, no la cabina. 
Ahora cuando se meta aquí a la derecha en el tren, vosotros seguid rectos, no os metáis a perseguirlo por las vías del tren porque perderéis mucho tiempo a lo bobo. Ahí sale, sale delante nuestro, no le podremos dar, o sea que tranquilos. Eso sí, ¿eh? parece que para esta misión han soltado todo el tráfico del mundo mundial, madre mía. No hay otra cosa más que coches por la carretera. Virgen. A ver, cuidado con este. Venga. Y sobre todo tenéis que tener cuidado aquí en un punto que os voy a indicar ahora que es el más peligroso de que desenganchéis la caja de la cabina. Aquí cuando se mete a la izquierda, aquí tened muchísimo cuidado, procurad bajar el camión todo lo recto que podáis. Uf. Y vale, no os preocupéis porque ahora se aleje porque forma parte ya de la cinematográfica, ¿de acuerdo? Vale, aquí nos salta ya. Hostia, Trevor. No sé si esta misión servirá para calmarle los ánimos a Trevor respecto a Michael. <risa> Hostia, el tío. Pajillero. Es un pajillero. Vamos, no me jodas. <ríe> Los gallumbos que lleva el tío. Qué patético. Estoy convencido que la mayoría de los famosillos estos de los programas de la 5 son casi todos así. Pero convencido, ¿eh? Hostia, Michael está preocupado y con razón. Dave, recordamos que es el agente del FBI que le ayudó a, a Michael en el pasado, ¿vale? Y bueno, pues misión completada. Vamos a ver si hemos conseguido el 100%. Yo creo que sí. Misión superada. Expandimos, como veis hemos conseguido todo, la velocidad, no separarnos del tipo, el noquear al del aparcamiento y no desenganchar el tráiler. Eh, espero que os haya gustado la misión, guajes y guajas, un saludo, no dudéis en suscribiros, en darle al like, nos vemos en la siguiente misión y hasta luego.